राजभवन के ऐश्वर्य और सुख त्याग कर आपको यहाँ वन के आश्रम में ऐसा क्या मिल गया जो आप यहाँ चली आई अशांत मन को शांति देने क्योंकि तुम्हारी भूल ने मेरे मन को शांत कर दिया है क्योंकि जानबूझकर की गई भूल विनाश को आमंत्रित करती है और कोई भी माँ अपनी संतान के विनाश को होते नहीं देख सकती भूल विनाश <laughs> नरकासुर की माँ के मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते क्योंकि नरकासुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरी सेना में सेन देवा आदि देव महादेव शामिल है और जिन गणेश जी की महिमा का बखान करते आप थक नहीं रही थी वो भी चाहे अनचाहे हमारी सेना का ही भाग है मेरे मित्र बाना सुन ने अपनी मित्रता का ऐसा प्रमाण दिया है जिसे इतिहास याद रखेगा उसने अपनी तपस्या से ऐसा वरदान प्राप्त किया है जिससे स्वयं महादेव एवं शिवगन बाध्य हो गए हैं महादेव कैलाशवासी नहीं मित्र बानासुर के शोनितपुर वासी कहलाए महादेव शोनितपुर वासी पुत्री सर्वप्रथम महादेव जी का स्वागत करो फिर उनके गणों का स्वागत करना किंतु पिताजी गणेश जी तो प्रथम पूज्य है किंतु सर्वोच्च तो महादेव ही है ना और गणेश जी भी यही चाहेंगे कि उनके पिता का स्वागत सर्वप्रथम हो उचित है सर्वप्रथम पिता श्री का प्रभु महादेव का ही स्वागत होना चाहिए जिन्हें प्रथम पूजी मानते हैं और कोई भी कार्य उनकी पूजा के बिना आरंभ नहीं करते ये उनका भक्त उन्हीं के सामने गणेश जी का बार बार अपमान करने की धृष्टता कर रहा है इसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा पिताश्री वो जो भी कर रहा है उसमें हानि तो उसी की है ना गणेश जी को सर्वप्रथम भीतर ना जाने देकर उसने अपने सौभाग्य को द्वार के बाहर ही खड़ा कर दिया है हाँ प्रभु श्री गणेश जी के चरण पड़ने पर सभी विघ्न मिट जाते हैं किंतु उन्हें रोककर उसने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उसके जीवन में विघ्न ही आते जाएंगे किसी बुरी घटना में भी अच्छाई ढूंढ लेना बहुत बड़ा गुण है पुत्रियों में तुमसे अत्यंत प्रभावित हूँ मुझे माता पार्वती की बहुत चिंता हो रही है शोणितपुर में तो महादेव के साथ उनके गण और गणेश जी भी हैं किंतु माता पार्वती तो अकेली हैं ये सब देखकर उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा आइए नंदीश्वर जी आइए पुत्रे नंदीश्वर जी का सत्कार कर मेरे पुत्र का निरंतर अपमान कर रहा है ये दुष्ट इतना सुंदर परिवार मिला है इस दुष्ट असुर को भक्ति में डूबी पत्नी और पुत्री दोनों का सौभाग्य है इसके पास किंतु फिर भी ये परिवार के महत्व को नहीं समझा पिताश्री को उनकी अर्धांगिनी और मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया इसने बस माँ वहाँ पूरी तरह अकेली ना रह जाएं। प्रभु माता को लेकर और माता उन्हें लेकर चिंता में होगी पिताश्री यदि आपकी अनुमति हो तो हम दोनों माता के पास चली जाएं? 
हाँ पिताजी उनका ध्यान रखने के लिए कोई तो होगा उनके पास तो संभव है अकेलेपन का इतना आभास ना हो उन्हें सर्वथा उचित सोच रही हो तुम दोनों जाओ उनका ध्यान रखो अब तुम दोनों जाओ और इनके भोजन की व्यवस्था करो मैं प्रभु को शौणितपुर के अतिथि गृह ले जाऊंगा जाओ पुत्री आइए प्रभु आइए ये देखिए ये भव्य है और सभी सुखों से संपन्न अतिथि भवन मैंने आपके लिए ही बनवाया है प्रभु मैं जानता था प्रभु तो आएंगे ही इसलिए आपको यहां तनिक भी कष्ट ना हो इसलिए मैंने ये भवन बनवाया प्रभु आपको अब कैलाश की ठंड नहीं मेरे इस भवन का सुख भोगने को मिलेगा आप खड़े क्यों हैं प्रभु आइए विराजिए रुके गणेश जी ये कक्ष आपके लिए नहीं है ये तो केवल मेरे आराध्य महादेव के लिए है बस बाणासुर बहुत हुआ। कहीं बाणासुर के कारण महादेव और माता काली परस्पर विरोध करने पर विवश हुए तो सर्वनाश हो जाएगा हमें मां का आक्रमण रोकना होगा माता गणेश जी बुद्धि देवता हैं। वो इस बाणासुर का अवश्य कोई उपाय सोच लेंगे बार बार मेरे पुत्र की अवहेलना कर रहा है वो दुष्ट मैं उसे शाप देती हूँ उसके पतन का आरंभ मेरा पुत्र करेगा इस समस्या का समाधान करने के लिए समय आने पर तुम्हें भी अपना योगदान देना पड़ेगा पुत्र माता कामाख्या का कहा स्मरण होने का अर्थ है ये संकेत है बाणासुर और नरकासुर के विनाश में मेरे भाग निभाने का समय आ गया है हे माता कामाख्या मुझे बताने की कृपा कीजिए कि मुझे अब क्या करना है उषा का विवाह किंतु उससे बाणासुर के विनाश का क्या संबंध है प्रणाम प्रभु पिताजी प्रभु श्री गणेश बाहर क्यों खड़े हैं क्योंकि ये सभी सुविधाओं से सज्जित कक्ष केवल मेरे महादेव के लिए है गणेश जी के लिए दूसरा कक्ष है पुत्री प्रभु महादेव आप ऐसे क्यों खड़े हैं संसार के इस सर्वश्रेष्ठ शयन कक्ष का आनंद लीजिए ऐसा सुख तो आपको कैलाश पर भी नहीं मिलता होगा प्रभु ऐसा सुख तो आपको कैलाश पर भी नहीं मिलता होगा ये क्या हुआ ये स्वर्ण पलंग पत्थर कैसे बन गया आप उससे शत्रुता का व्यवहार कर मेरा अपमान मत कीजिए गणेश जी भक्त होने के नाते मैं वो सब करूंगा जिससे मेरे भगवान प्रसन्न हो और आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे आपके लिए उचित होगा कि आप एक कोने में बैठे रहें। ये मेरा अनुरोध नहीं मेरी इच्छा है और मुझे मिले वरदान के अनुसार महादेव के समस्त गणों को मेरी इच्छा स्वीकार करनी होगी 
ना ये दुष्ट रहेगा ना इसके दुष्टता की कोई इच्छा रहेगी बाणासुर तुम अतिथि बनाकर लाए हो तो अतिथि रूप में सत्कार करना सीखो जानते हो ना अतिथि का अपमान पाप है अतिथि अपमान करे तो वो ठीक और मैं उसका उत्तर दू तो वो पाप आप मुझे व्यवहार बदलने की सीख दे रहे हैं गणेश जी किंतु आपका अपना व्यवहार आपको शोभा नहीं देता जाइए वहाँ आराम से कोने में बैठे रहिए जाइए वहाँ आराम से कोने में बैठे रहिए अतिथि के साथ दुर्व्यवहार का कितना भयंकर परिणाम है लगता है तुम्हें ये जानना होगा ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्ष तत्वसी त्वमेव केवल कर्तासी त्वमेव केवल धर्तासी त्वमेव केवल हरतासी त्वमेव सर्व खलविंद ब्रह्मासी माता आपके पुत्र उस दुष्ट को पाठ सिखाने में पूर्ण रूप से समर्थ है उसका एक उदाहरण तो उन्होंने अब भी दे दिया प्रभु मेरे पिताजी अतिथि का सत्कार नहीं जानते क्षमा मांगना भी उन्हें नहीं आता मैं उनकी ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ उन्हें क्षमा करने की कृपया कीजिए ये संकेत है माता का माख्या का उषा द्वारका की बहू बनने वाली है अर्थात उषा का पति वो होगा जो प्रभु श्री कृष्ण का निकट संबंधी होगा प्रार्थना सुनकर मेरे पिताजी पर कृपा कीजिए उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे सौम्य आचरण से मैं बहुत प्रभावित हूँ इसलिए तुम्हारे पिता को क्षमा करता हूँ किंतु यदि बाणासुर ने एक भी बार और मेरा अपमान किया तो मैं समझूंगा वो मुझे शिवगण नहीं मानता और न ही वो मेरा साथ चाहता है नहीं प्रभु ऐसा नहीं है पता नहीं उन्होंने ये भूल क्यों की किंतु मैं ये भूल सुधारना चाहती हूँ आइए प्रभु आप आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिए परिवार के बड़े छोटों को संस्कार देते हैं किंतु यहाँ उल्टा हो रहा है 
तुम्हें अपनी पुत्री से सीखना चाहिए बाणासुर क्रोध को त्याग करके भोजन कीजिए आपकी पसंद के पकवान बनाए हैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से मैं प्रसन्न हूँ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे व्यक्तित्व में पावन भक्ति की ऊर्जा से भरी उज्जवल कांति है तो तुम्हारा पति भी दैविक तेज से परिपूर्ण होगा देवता समान होगा तुम धर्मनिष्ठ हो प्रभु सत्ता में तुम्हें आस्था है इसलिए तुम्हारे पति के माध्यम से भगवान के एक रूप से ही तुम्हारा संबंध स्थापित होगा पुत्री के लिए पति का चुनाव करने का अधिकार तो पिता का है इसलिए उषा के पति का चुनाव मैं करूंगा प्राणी की नियति उसे उस दिशा में ले ही जाती है जहां उसे जाना होता है वही उषा के जीवन में भी होगा बाणासुर तुम रोकना चाहोगे तो भी उसे नहीं रोक सकोगे मैं और ले आती हूँ बस इतना पर्याप्त है धन्यवाद क्या हुआ अनिरुद्ध इतने समय के बाद अपने पितामा से मिलने आए हो फिर भी कहीं और ही खोए वो मुझे लगा कि कि जैसे मैंने किसी को देखा जैसे जीवन में हर बात का कारण होता है इस बात के पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य छुपा होगा और जाने अनजाने में जो भी होता है उससे जगत का उद्धार ही होता है स्वामी उद्धार कीजिए हमारे पुत्र का मेरी गुहार सुनिए प्रभु देवी दीर्घायु के अलावा भी उद्धार के और भी कई अर्थ हैं, जैसे पाप का अंत अधर्म का नाश कारों का क्षय और मोक्ष प्राप्त होना तो हमारे पुत्र का उद्धार कैसे होगा प्रभु व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं देवी उसके भी जीवन का भविष्य उसके कर्म ही निर्धारित करेंगे किंतु अब वो जो भी करने वाला है उससे उसके संचित पुण्य समाप्त हो जाएंगे अपार शक्तियों का स्वामी हूं मैं शक्तिशाली नरकासुर हूं मैं हे गजानन माता पार्वती के नंदन हे विघ्नहरता गणेश इस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु अतिथि को वैभव से नहीं वरन सेवा और प्रेम से प्रभावित करना ही सच्चा आतिथ्य है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.